通道，是吧？零，这个零散队形，叫什么来着？散兵线，散兵线翻成了零散队形，没什么关系吧？最不能让人忍受的一个错误就是反斜面，你怎么翻呢？翻成了山对面，那意思都变了。得吧，就是，这反斜面。多生僻呀、啊！我这是意义，懂吗？翻成中文里面的“山对面”，通俗易懂，一看就明白了。不是，这意义固然是好的，但是意思完全反了。对呀、啊，你懂俄文吗？俄文我可不懂，但是山我是见过的。啊，我不信俄国的山都会拿大顶。山是这样的，俄国的山是这样的。那么你，是吧？啊。那我们现在山是这样的，不会拿大顶。山，反斜面是哪边？这边是炮，这边是山。反斜面是哪边？是这边。取射炮可以打到这边，对吗？这是山的正面，反斜面是这边，完全反了，对吗？山对面是这边。行了，行了，行行了，你都对，行了吧？不就同一座山吗？跟我较什么真儿？这不对，确实是不对的，没有别的意思。曲老师。你知道迫击炮的特点吗？迫击炮你可别跟我说啊，炮兵教材不是我翻译的。<笑>这个山炮和野炮是直射炮，它只能打到山对面，而打不到反斜面。可迫击炮不同，迫击炮是取射炮，既能打到山对面，也能翻过来打到山的反斜面。就这一点，你的错误犯的可大了，会死人的。是对呀。吓我干嘛？这可没有吓唬你。你想，一名指挥官如果把山对面和反斜面弄混了，他怎么指挥他的士兵躲避对方炮火？那还不死人啊？好，我支持你们。这说明你们不但认真的学了，而且呢还不迷信教材。兵法这东西，不能完全迷信书本，某种程度上，没有规则。就是唯一的规则。哥，你可别助长他们的气焰，你这帮学生一个个狡猾极了，还口口声声老师呢，假惺惺的。别老师鼓掌！好命啊！鼓掌鼓掌！起什么哄啊？我问你们一个问题，嗯，你们吃饭了吗？呃，是这样的，报告教官，嗯、呃，我们打算今天宰一只铁公鸡，大家说是谁啊？<笑>汤沐雨，李兄，我我我不是忘带钱了吗？抠门，抠门，想让小鬼掏钱啊？比登天还难。不是，是我真没带钱啊！叫咱妈赶紧做饭。还用你通知？亲妈妈好，亲妈妈好，亲妈妈好，亲妈妈好，亲妈妈好，亲妈妈。
十来块。谁敢烦你这么漂亮的姑娘？我跟你说，曲霞，迄今为止，一二三四，我们有四个人帮我打听过你。糟糕透了。说那个。今年二三月间，你们很英勇地把反革命的军阀陈炯明、林虎等打败了。现在国民政府又要国民革命军到东江去打统一的帝国主义的老总。玉皇，哎，徐霞，嗯，啊，嗯，你哥今晚回家吗？找他有事儿啊？没有，我就是想让他。给沥青带封信，你们俩早就该好好谈谈了，别老那么拐弯抹角的，多累呀！真的是为沥青的事。徐霞，他会去东征吗？他东什么征啊？三七的留守学校，当时我哥。被派去了党军一师四团，做党代表。你说什么？你哥去做党代表？说是蒋介石亲自点他的名，让他去加强政治思想工作。四团是东征惠州的主力团。哎，丽华，你的信呢？不用了，你要给的信可得快啊！他们后天凌晨就要开拔了，真的不用了，替我祝福你哥吧。真搞不懂你们两个。立正！报告董长官，步科五连六班全体正在学习《告东征军将士宣言书》，报告完毕，请指示。请稍息。稍息。我认识你，怎么样
，是从前当旅长好，还是现在当学兵好啊？从前是从前，现在是现在，不是一回事儿。<笑>好汉不提当年勇。依我看。这好汉在哪儿都是好汉，是不是范西亮？遵命，长官。我也记得你，是个学医的，对吧？是，长官。手术外科我记得，外科医生胆大包天，心细如发。守口如瓶，长官，前两点都对，后一点错了。他那张嘴快着呢，狗肚子里存不住二两油。<笑>这人我就更熟了，给我上过地理课。我看就他们三个吧。没问题，董长官，您要的人。属下理当格外，就这么定了。回头让他们到第四军报道。是，立正。他们不会让我当医官吧？抓紧啊！二等别放松。我哪知道？机会啊！一定会给哎，老范，怎么单单就挑咱们三个？这王八蛋！怎么说话呢？到了四军再这么说话，立马就是三十军棍。这是革命军的连坐法，我这个做班长的一棍也少不了，懂吗？好，散别动我的枪！猎人兄，升迁了，指挥部高就去了。也就是场官差，杨参谋这一仗准能打出个长来。杨参谋长，前辈开玩笑了。立正，左转，起步，站。收起，老范，你们这是要去哪儿？回长官，奉第四军董长官之命，我杨立清、谢允石前往该军报道，参加东征。回答完毕。辞行的，没想到却成了同行。立正未能突破城墙，团长刘尧臣牺牲了。十五名各级党代表剩下来的，就都站在这儿了。决战就在明天。新的奋勇敢死队今晚就得编成，我是当然的队长，我团党代表是奋勇队长，你营党代表就是尖刀排长。营党代表是尖刀排长，你们连党代表就是突击班长。是，是死了不少人，打仗那不死人吗？不死人，部队出不来。革命军第四团要想杀出一条血路来，首先是我们这些共产党人必须站出来。
向全体官兵予以革命的榜样，告诉所有的人：升官发财，情往他处；贪生怕死，误入私门。薛表，没问题，不就是拼命吗？咱他娘的跟他拼了！过，白天的进攻，步炮缺乏协同，明天必须改进。啊，还有，工程的云梯，高度完全不够，边上城墙至少还差两三米，城墙上的侧射机枪是最主要的危险，一定要派专人对付。很好，把白天的部族都找出来，记住，敢死便不是用脑袋撞南墙，在这儿。用脑筋，明白了吗？明白。区党代表，蒋总指挥要见你。好了，下去分头准备。待会儿我回来，一项一项的检查，关键是要打赢。是。我是四团党代表邱渊，奉命来见总指挥。请稍后，曲代表。校长在里面训话，医师师长在里面。和你的妹妹和弟弟都很熟，我知道。你让我妹妹为廖安做旁证，都过去了。你妹妹对我可能有些误解，真不知道还有没有机会向她解释一下。你能替我向你妹妹带句话吗？也是葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。曲代表，我知道你们四团，明天天亮就要登城决战。求死固然不易，求生恐怕更难。校长的本意就是要调你这样的共产党人，血仇决胜的，因为这是你们的长项。我们的长项。校长的话好像已经说完了，我可以进去了。嗯。蒋总指挥，第四团奋勇敢死队队长屈，奉命报道。你想说什么？实在对不起。
前方的消息传来好像不太好。军事委员会，他们个个都愁眉苦脸的，说到陈炯明这次不如上次打得好。那具体的说了吗？啊，别担心，担心也没用，等着吧。我们女人还能干什么呢？替他们守住这个家，让他们打起仗来踏踏实实的，比什么都强。嗯。我听说，沥青是董建昌亲自从三七身当中调走的。你听谁说的？东仁君啊，报上都登了。你说他董建昌干嘛老吊着你啊？嗯？哎，夏。嗯。上里屋把床收拾收拾。丽华说了，今天晚上在这儿过夜。哦，不了，我回去了。打搅你了，伯母。哎，丽华，丽华，丽华，别走啊！丽华，丽华。哎呀，你刚刚说什么呀？谁吊着丽华？董建昌啊！一个旧军阀，刚从中央党部被调走。别这么说话，丽华有自己的想法。别难为他了，妈，你抽过烟吗？抽过呀。什么时候开始不抽的？怀上你哥就不抽了。哦，你现在想抽吗？扯淡！这侦查处都是干什么吃的？未来作战区域可以说情况完全不明，干什么呢？已经命令他们立刻改进，马上组织密侦队。党军第一师哪家惠州城了没有？还没有消息。据收到战报，第一师昨日攻城吃了个大亏，四团团长刘二臣殉职。工程各部损失惨重，赵老蒋会不会放弃工程，转攻海陆丰啊？怎么可能呢？老蒋第一次作为全军统帅指挥全局，这么大的一张饼，头一口就咬崩了门牙，说得过去吗？行了，别提他老蒋操心了，按照原计划打，我命令第十二师。明日沿淡水平山进军紫金，扫荡东江上游，至陈炯明军。是是。报告长官。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，沥青。哈哈哈哈哈哈！来来来来，你是这方面的行家，来，过来，这这这这，过来。你来看看这图，看看目前的态势，都在上面，啊。看得懂吗？嗯，实话跟你说，李青，按照上次东征的先例，我是过于乐观了。原以为也就是个秋风扫落叶吧，所以把你调出来，镀镀金，摇把扇子乘乘凉，总比待在学校里强。可现在看来，完全不是那么回事了。惠州那边打得很残酷，折了你们校长好些老本我们四军这边也好不到哪去，所以我想跟你商量一下，你们三个到底怎么办？啊？要不？就待在我军部警卫连，我上哪儿你们跟到哪儿。这样回去见了你姐，我也好有个交代。原来是办喜事儿的，可别办成别的什么事儿。你说呢？
。报告长官，你这图太老了，同治三年的，比我父亲年龄还大。我师傅绘的图才十万分之一，比你这五万分之一还准。你听到我刚刚跟你说什么了吗？听见了，长官。长官说让我去镀镀金。去哪儿镀啊？原先，我是想让你们三个都参加我的密针队。没错，你不满意这图，我也不满意。参战以来，这炮兵照着这图上的坐标打，能差出去三里地。为这图，南辕北辙的事闹了好几回了，所以，我得有个自己的密针队。你不是有绘图的本事吗？原先，我想让你们三个先潜入东江，摸清上游敌人，火力部署、据点、阵地都弄清楚了，会准了。报告长官，我愿意去密针队。我说的是原先的安排，那就安排吧。老范和雨池在厨房帮厨呢，早就烦了。长官。十二师来电询问淡水平山一带敌情部署，是否派出侦察队沿途侦查？长官，我愿意去密侦队。李青，你如果真有这个意愿，那我就不留你了。学在军校，立在战场，那就闯闯。哈哈哈哈哈！都说这新手运气好，那我就替你姐做回主了。来人呐，哟，给他准备三支驳壳枪，备足了子弹，都给他们带上。是。李青，我能替你做的就是这些了，剩下的就看你自己的命了。闯出来，就是真正的军人一个。是，长官。别动。建制挡在船椅上。真是，难怪他们把防御工事设在城门外。这条公路是淡水镇的咽喉，所以他们不守城墙，只能在城外打阻击战。这很关键，要确实弄准
，要想办法混进这里证实一下。我去一趟，你这口音一去就露馅儿。还是我去吧。也好，这模样也像是哪家的少爷回来了。把词儿编好了，要能应付程军的盘问。放心吧，我编好了。哎，枪就别带了。嗯，去吧。走了。走走走，走，下一个。啊，走了。等等，站住。干什么呢？医生，外科医生。检查他的包。是。医生，是真医生还是假医生啊？嗯，当然是真医生啊。啊！啊！啊！啊！包子，包给我看看。啊！把手拿开！来，把手拿开！过来看。兄弟，忍着点儿，忍着点儿。医生，起来吧，没你事了，你可以走了。你们把他搀走。是。雨石，什么情况？别着急，镇内住了陈局两个团，城内城墙的确残缺不全。听镇上的人说，那年杨虎心血来潮要办商务航运，扩建码头，救了通衢大道，拆了南城墙，所以陈军欲死守淡水，绝不可能在城墙上做文章，只能在城门外设防。我还看见刚才士兵们又向掩体里。增加了两挺重机枪，最要命的是，他们在城门外埋了数百个爆炸点，专等我集团军冲锋使用。有这事儿？我亲眼看到的。如果敌军在我军进攻时引爆这个炸药，那我军伤亡将不堪设想。即使部队没有伤亡，路不毁了，也会阻碍我军进攻啊。是，听炮声，第十二师已经往这边运动了，必须赶快把敌情图送到，否则第十二师只想着一味强攻，费时费事。老范，我有个想法，不知道你同不同意？这样，图呢，让于是去送，你我留下来把那爆炸点勾掉。你小子行啊，脑子转得够快。<笑>是。打淡水不能学徽州，得斗志不能斗力。于是，你把枪还是交给李青，现在就带头向第十二师的牵头部队联络，告诉他们派支得力分队全力突击赶到，我和李青去接应他们。好，赶紧，明白了。走，李青。报第十二师，党军第一师已经拿下惠州城，全歼守敌。黄埔的娃娃已经给我们率先垂范了，他们赢得惊天地泣鬼神，青史留名。咱第四军也不是小妈养的，得照着拿下淡水城。惠州的经验，一是要会用炮，二是会用梯，强行登城，三是连做法。组织奋勇队，人人有把刀架在脖子上。班长同全班队则杀班长，排长同全排队杀排长，连营团师。直至我这个军长官，亦如之。就这么发吗？照着发，一字不改。是。长官
，那三个还是没有消息。你是替我垫着那几个人呢，还是垫着那三支枪啊？问问沙士，那三个黄浦生，别问了，顺天命尽人事吧。哎，快点，快点，快点！所有的炸药都给我集中在这儿。王德胜啊，王德胜，平时你号称猛张飞，这一次我看你能不能亲力咔嚓给我炸响了他。没问题，就他们怎么轰隆一下去，攻打那几百万兵，咱爸咱妈给人取这名字，就为这个德胜啊！好小子，好样的！长官，第十二师来电，先头部队以 B 级淡水镇被遭抵抗。先清扫城外之敌，待主力到达后，统一攻城。多准备些登城云梯。长官。恐怕用不上云梯了。为什么？哦，十二师在电报上说，他们收到一个黄埔学生刚递到的敌情图，图上面说的。我的天哪！<笑>这天上还真是掉馅儿饼的。具体的。知道雨师图送到了没有？图送到没送到，都得咱俩包了。打早了不行，打晚了也不行，得刚刚好。不着急，等这几个家伙完事，咱们就干。嗯，到时候我把敌人引开，你去寻找导火索。班长，我有点兴奋。